வணக்கம் ஜி ஆட்லஸ் தொடர்ந்து வானிலை மற்றும் புவியியல் சம்பந்தமான பல வீடியோக்களை போட்டுக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கும் இது உங்களுக்கு பல விதங்களில் பயனுள்ளதாக அமையும் நீங்க இந்த சேனலுக்கு இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கீங்கனாக்கா இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அடித்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோல பாப்போம் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாமா ரோமானியர்களின் காதல் மற்றும் அழகுக்கான கடவுளாக பார்க்கப்படும் பெயர் கொண்ட இந்த கோல் நாம் தினமும் விடியற் காலையிலோ அல்லது சாயங்காலத்திலோ வானத்தில் நேரடியாகவே பார்க்கலாம் இந்த கோல்ல நீங்க இருந்தீங்கன்னாக்கா இது சூரியனை ஒரு தடவை சுற்றி வர்றதுக்குள்ள உங்களுக்கு மொத்தமாக இரண்டு நாட்களை மட்டுமே கழித்திருப்பீங்க ஆமாங்க நம்ம பார்க்க போறது வெள்ளி கோல் இது இங்கிலீஷ்ல வீனஸ்னு சொல்லுவாங்க சூரியனிடம் இருந்து இரண்டாவது கோலா இது இருக்கு இது இரண்டாவதா இருந்தாலும் இதுதான் வெப்பநிலை அதிகமா இருக்கிற கோல் நம்முடைய சூரிய குடும்பத்துல இதனுடைய வெப்பநிலை நானூத்தி அறுபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் போகுது இது எதனால இதற்கு காரணம் இதுல இருக்கிற வாயுக்கள் தான் ஆமா வெள்ளிக்கோளுக்கு வளிமண்டலம் இருக்கு இந்த வளிமண்டலத்துல தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கரியமில வாயு இருக்கு இதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா சூரியன் கிட்ட இருந்து வர வெப்பம் முழுவதுமாக ஈர்த்து தக்க வைத்துக் கொள்ளப்படுகிறது இந்த கரியமில வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த வெப்பத்தை இழுத்து தக்க வச்சுக்கிறதுனால இந்த நானூத்தி அறுபத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் வெப்பநிலை உயருது அதனாலதான் வெள்ளிக்கோள் சூரியனிடம் இருந்து இரண்டாவது கோளா இருந்தாலும் வெப்பநிலை அதிகமா இருக்கிற கோள் இதுதான் இரவு நேரத்துல நம்ம வானத்துல பார்த்தோம்னாக்கா நிலாவுக்கு அடுத்தபடியாக பிரகாசமா இருப்பது என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா அது வெள்ளிக்கோள் ஆகும் இதனுடைய சுற்றுவட்ட காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சூரியனை ஒரு தடவை சுத்தி வர இது எடுத்துக்கிற காலம் இருநூத்தி நாட்கள் அப்படி சுத்தும் பொழுது இது பயணிக்கிற வேகம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் பயணிக்குது இதனுடைய சுற்று காலம் அதாவது தண்ணி தானே சுற்றிக்கிறதுக்கு இது எடுத்துக்கிற காலம் இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு நாட்களாக இருக்குது ஆனால் இங்குதான் ஒரு தனித்தன்மை அது என்னன்னாக்கா இந்த வெள்ளிக்கோளும் இதன் கூட யூரேனஸ் கோளும் இந்த ரெண்டு கோள்கள் மட்டுமே கிழக்கு மேற்காக சுத்தும் அதாவது இதனுடைய வட துருவத்துல இருந்து பார்த்தோம்னாக்கா இது கிளாக் வைஸ் கடிகார திசையில் சுத்தும் இது சூரியனிடம் இருந்து நூத்தி எட்டு மில்லியன் கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கு அதாவது இத பூஜ்ஜியம் புள்ளி எழுபத்தி ரெண்டு ஏயு வானியல் அழகணும் சொல்லலாம் ஆமாங்க புதனுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற இந்த கோள்லையும் புதன் மாத்திரையே நிலா கிடையாது இதனுடைய ஆரம் ஆறாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓரு கிலோமீட்டர் ஏறத்தாழ பூமியினுடைய ஆரத்துக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு நா ஆரம் அதனாலேயே இதனுடைய அளவும் பூமியை ஒற்றே இருக்கும் இதனுடைய டென்சிட்டியும் பூமியை ஒற்றே இருக்கும் அதனால பூமியையும் வெள்ளிக்கோளையும் இரட்டை சகோதரிகள் என்று அழைக்கிறாங்க இவ்வளவு பெரிதா இருக்கிற இந்த வெள்ளிக்கோள்ல எஸ்கேப் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதாவது ஒரு பொருள் அதனுடைய ஈர்ப்பு விசையும் கடந்து அந்த கோள்ல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு தேவைப்படுற குறைந்தபட்ச வேகம் அது பத்து புள்ளி முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஒவ்வொரு நொடிக்கும் தேவைப்படுது இந்த வெள்ளிக்கோள்ல இந்த வெள்ளிக்கோள் இப்ப நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மிகப்பெரிய பாறைகளாகவும் பாறைகளுக்கு நடுவுல ஒரு பாலை வனங்களாகவும் நீங்க பார்க்கலாம் ஆனா முந்தைய காலத்துல இந்த இடத்துல கடல் இருந்திருக்கும்னு ஒரு கணிப்பு சொல்லுது இதுல மிக தற்காலத்துல ஒரு கண்டுபிடிப்பு ஒண்ணு நிகழ்ந்திருக்கு ஆமாங்க வெள்ளியில எரிமலை வெடிப்புகள் இன்னும் நிகழ்ந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க வெள்ளியில இன்னொரு சிறப்பான கூறாக நம்ம பாக்கிறது ரெண்டு மிகப்பெரிய கண்டங்கள் அதாவது கான்டினன்ஸ் இந்த ரெண்டு கண்டங்களையும் வடக்கு மற்றும் தெற்கு நிரண்டா பிரிச்சிருக்காங்க வடகோளத்துல இஸ்டார் டெரா அப்படின்ற ஒரு கண்டமும் தென்கோளத்துல அப்ரோடைட் டெரா அப்படின்ற ஒரு கண்டமும் இருக்கிறதா சொல்றாங்க பூமியில இருந்து வெள்ளிய நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா அது ஒவ்வொரு இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வருடங்களுக்கும் ஒரு தடவை அது சூரியனை கடந்து போகிறத நம்மளால பார்க்க முடியும் ஆமாங்க இது எதனாலனாக்கா பூமியினுடைய சுற்றுவட்டமும் வெளியினுடைய சுற்றுவட்டமும் ஒரே நேர்கோட்டில் இல்லாம விலகி இருக்கிறது இதுக்கு காரணம் இதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒவ்வொரு இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் நம்மளால இந்த வெள்ளிக்கோள் சூரியனை கடந்து போகிறத பார்க்க முடியுது ஆனா இதுல இருக்கிற வியப்பு என்னன்னாக்கா இந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வருடங்களுக்கு பிறகு நிகழற இந்த வெள்ளி சூரியனை கடந்து செல்லும் நிகழ்வு இருமுறை நடக்கிறது அந்த இருமுறை எப்போனாக்கா அது நிகழ்ந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி மூன்று வருடங்கள் கழித்து நிகழும் அந்த நிகழ்வும் அதன் பிறகு எட்டு வருடங்கள் கழித்து இன்னொன்று நடக்கிறது அந்த இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வருடங்கள் கழித்து நடக்கின்ற ஒரு நிகழ்வை நிகழ்வு ஒன்று என்று நம்ம குறிப்பிட்டோம்னாக்கா அடுத்து நிகழ்வு இரண்டு அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளில் நடக்கிறது பின்பு நிகழ்வு மூன்றானது நடக்க மறுபடியும் இருநூத்தி நாற்பத்தி மூணு வருடங்கள் எடுத்துக்குது இது எதனாலனாக்கா முன்பு சொன்ன மாதிரி பூமியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையும் வெளியினுடைய சுற்றுவட்ட பாதையும் ஒரே நேர்கோட்டில இல்லாம
Nakar. Thank you.